హాయ్ ఫ్రెండ్స్ జయ సుమేధ కిచెన్కి స్వాగతం నేను ఈరోజు చపాతీ ఎగ్ రోల్స్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తున్నాను ముందుగా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దామా ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో రెండు కప్పుల గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే రుచికి సరిపడ సాల్ట్ ఇందులోనే వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు బటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ ముద్దలాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా చపాతీ ముద్దలాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకొని దానిపైన క్యాప్ పెట్టి ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కప్పు సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత తురిమిన ఒక కప్పు క్యారెట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ కప్పు క్యాప్సికం ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ కప్పు ఫ్రోజన్ బటానీని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ అన్నిటినీ ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా అన్ని కాస్త కుక్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో రుచికి సరిపడ సాల్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా కుక్ అయిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకోవాలి వెజిటేబుల్స్ ఈ విధంగా కుక్ అయితే చాలండి మరి ఎక్కువగా కుక్ అవ్వనవసరం లేదు ఇలా కుక్ అయిన తర్వాత కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి నేను ఫోర్ ఎగ్ రోల్స్కి సరిపడేంత ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకున్నానండి ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఫ్రై అయినా తీసుకోవచ్చు ఇందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా బీట్ చేసుకొని అలా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి పిండిని ఒకసారి బాగా మళ్ళీ ఈ విధంగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఆ పార్ట్స్ని బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ని చపాతీ లాగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా చపాతీ లాగా తిక్కుకోవాలి మనం చేసుకున్న బాల్స్ని అన్నిటినీ ఇలా చపాతీ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి పైన ప్యాన్ పెట్టి అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని కానీ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని కానీ యాడ్ చేసి ప్యాన్ మొత్తం ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చపాతీని ప్యాన్ పైకి యాడ్ చేసుకోవాలి చపాతీని అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ టూ సైడ్స్ బాగా కాలనివ్వాలి ఇలా ఈ విధంగా టూ సైడ్స్ బాగా కాల్చుకోవాలి చపాతీని బాగా కాల్చుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ ఉంది కదా ఆ ఎగ్ని ఇలా చపాతీ మీద యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చపాతీ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా కాస్త కాలిన తర్వాత టర్న్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కానీ నెయ్యిని కానీ మనం యాడ్ చేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు కుక్ అవ్వాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత టర్న్ చేసుకోండి రెండు నిమిషాల తర్వాత చూడండి ఎగ్ బాగా కుక్ అయింది కదా ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా అన్ని చపాతీల్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకొని మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక చపాతీని తీసుకొని ఇందులో టమాటో కెచప్ని యాడ్ చేసి చపాతీ మొత్తం అంటేలాగా అప్లై చేసుకోవాలి మీరు టమాటో కెచప్ బదులు చీజ్ని కూడా వాడుకోవచ్చు చీజ్ని కూడా ఈ విధంగా చపాతీ మొత్తానికి అప్లై చేసుకోవాలి మూట కెచప్ అంతా అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఆ వెజ్జెస్ని ఇందులో ఈ విధంగా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకొని చపాతీని ఈ విధంగా రోల్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకో చపాతీకి కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి 
ఇప్పుడు ఇంకో చపాతీ తీసుకొని ఇందులో టమోటో కెచప్ని ఈ విధంగా అప్లై చేసేసుకోవాలి చపాతి మొత్తానికి ఈ విధంగా అప్లై చేసేసుకొని పొడుగ్గా తరిగిన క్యాప్సికమ్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పొడుగ్గా తరిగిన ఆనియన్స్ని కూడా ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా క్యాప్సికమ్ ఆనియన్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెజ్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకొని రోల్ చేసేసుకోవాలి అంతేనండి మనం రోల్ చేసుకున్న చపాతీని ఇలా మిడిల్లో క్రాస్గా ఈ విధంగా నేను చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న ఎగ్ రోల్కి అల్యూమినియం ఫాయిల్ షీట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని చుట్టేసి లంచ్ బాక్స్లో పెట్టేసామనుకోండి ఎన్ని గంటలైనా చపాతీ అలాగే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో కానీ లంచ్ బాక్స్ కానీ చాలా బాగుంటుందండి ఈ రెసిపీ అంతేనండి ఎగ్ రోల్ రెడీ అయిపోయింది టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ రోల్ రెడీ అయిపోయిందండి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్